നമസ്കാരം നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോകളായി നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അതൊരുപക്ഷെ ഇനിയും കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിലെ നാല് പാഠങ്ങളോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള പാഠങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഘുവിവരണവും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട രീതിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിലെ പാഠങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പഠിച്ചു തീർക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ കൂടുതലുള്ള വിശകലനങ്ങളിലേക്കോ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലേക്കോ പോകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറായത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യം നൽകിയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ണാടി കാണ്മോളവും എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കൈവശം പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കുക പരിശോധിക്കുക എഴുത്തകം എന്ന യൂണിറ്റ് എഴുത്തകം എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായി പഠിച്ചത് ഏതാണ് കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന പാഠഭാഗം അപ്പോ തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ചെറുകഥയാണ് അല്ലെ ഗബ്രിയാൽ ഗാർസിയ മാർക്കേസ് എഴുതിയ ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന ചെറുകഥയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തുടർന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവിയായ അവരുടെ കടമ്മനിട്ടയുടെ കിരാതവൃത്തം എന്ന കവിത പഠിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ റീസെന്റായി പി പത്മരാജന്റെ ഒരു ചെറുകഥ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർമ്മ ഒന്ന് പുതുക്കാം ഇപ്പോ കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്നാണ് പാഠഭാഗമെങ്കിലും പാഠത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ ഭാഷാപിതാവായ എഴുത്തച്ഛന്റെ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ പാഠഭാഗം കൂടുതലായും പരാമർശിക്കുന്നത് ശകുന്തളയെയും ദുഷ്യന്തനെയും കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ മഹാഭാരതം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു കൗരവരുടെയും ദുഷ്യന്ത് അല്ല സോറി കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ കഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് അതിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ വരുന്ന കഥ മുഖ്യധാരയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മഹാഭാരതം കഥകളുടെ ഒരു മഹാസാഗരമാണ് ശൃംഖല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ ഒന്നിനോടൊന്ന് തൊടുത്തി തൊടുത്തി ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ അസംഖ്യ കഥകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാസാഗരമാണ് കഥകളുടെ ഒരു പാരാവരമാണ് സമുദ്രമാണ് മഹാഭാരതം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഉപകഥകൾ ധാരാളം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകഥയാണ് മഹാഭാരതം സംഭവ പർവ്വത്തിൽ ശകുന്തളയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥാഭാഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാഭാരതം സംഭവ പർവ്വത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ കണ്ണാടി കാൺമോളവും എന്ന പാഠഭാഗം ഏത് പർവ്വത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മനപർവം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മപർവം സംഭവ പർവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് സംഭവ പർവം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാത്തത് അല്ലെ പരീക്ഷയുടെ ഘടന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഘടന നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക അതായത് ഭാഷാപിതാവായ എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ 
സംഭവ പർവ്വത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം അതിൽ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ശകുന്തളയുടെ കഥ പറയുന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനം ആ ശാകുന്തളോപാഖ്യാനത്തിൽ ദുഷ്യന്തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരോ കാണാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ സന്ദർഭം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ദുഷ്യന്തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തള ചെന്നത് ഇപ്പൊ കഥ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് പുരാണ പ്രഖ്യാതമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ശകുന്തളയുടെ കഥ കാളിദാസൻ എന്ന ഭാരതത്തിന്റെ വിശ്വോത്തര കവി നാടകമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് അതിലെ കഥ ഒക്കെ ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ശാകുന്തളം നാടകത്തിൽ നിന്ന് അതായത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം നാടകത്തിൽ നിന്ന് കാളിദാസന്റെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്തതകൾ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയ്ക്ക് അതായത് അതായത് മൂലകഥയ്ക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാഭാരതത്തിലാണ് ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തന്റെയും കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശം അല്ലെ മൂലകഥ ആ കഥയെ ഒരു ഇതിവൃത്തമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തെ അടർത്തിയെടുത്ത് തന്റേതായ രീതിയിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറം ആര് ചെയ്തത് കാളിദാസൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര വിവർത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര പുനരാഖ്യാനം മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര കൃതി നാടക രൂപത്തിലുള്ള കൃതി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് താരതമ്യം ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തതകൾ വിലയിരുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അല്ലെ ഇപ്പോ മഹാഭാരതത്തിൽ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ കഥയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള മുനികുമാരന്മാരാൽ മുനി താപസ സ്ത്രീകളാൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതും സദസ്യരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശകുന്തളയെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മിക്കുന്ന ദുഷ്യന്തൻ പക്ഷെ അതിന് തക്കതായൊരു കാരണം അല്ലെ മൂലകഥയിലില്ലാത്ത മഹാഭാരതത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണത് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ശാപം ദുഷ്യന്തനെ ശകുന്തളയെ മറക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു ദുർവാസ മഹർഷിയെ യഥോചിതം സൽക്കരിക്കാത്ത കാരണം മനോരാജ്യത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ശകുന്തള ആരെയാണോ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ നിന്നെ മറന്നു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ശാപം നിമിത്തം ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് ശകുന്തളയെ മറന്നുപോയി അത് നിമിത്തം ശകുന്തളയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് ഓർമ്മ തിരികെ വരുന്നതും അതിനുള്ള സന്ദർഭമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പശ്ചാത്താപത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന രാജാവും പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ശുഭകരമായ പരിസമാപ്തി കാളിദാസന്റെ നാടകം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കാട്ടിൽ നായാട്ടിനെത്തിയ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് ശകുന്തളയിൽ അനുരക്തനായി തീരുകയും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അപ്പോ ശകുന്തളയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന പുത്രൻ ശകുന്തള വളർത്തി ആ കുമാരനായ ആയി തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവൻ രാജാവ് മകനാണല്ലോ ഭാവിയിലെ രാജാവാകാൻ യോഗ്യനാണല്ലോ വാഗ്ദാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് കരുതി മുതിർന്നതിന് ശേഷം അല്ലല്ലോ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒട്ടേറെ പരിശീലനങ്ങളും ലോക പരിചയവും ഭരണ പരിചയവും ഒക്കെ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ തന്റെ മകന് യുവരാജാവാകാനുള്ള പ്രാഥമികമായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്റെ മകനെയും കൂട്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദുഷ്യന്തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ മൂലകഥയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഭിജ്ഞാന ശാസ്ത്രത്തിൽ കാളിദാസൻ തന്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആവിഷ്കരിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അതിനാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ മകനുമൊത്തെത്തിയ ദുഷ്യന്തൻ ശാപം നിമിത്തമൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല കാരണം ദുർവാസ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് കഥാഘടനയിൽ മൂലകഥയിൽ കാളിദാസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് മഹാഭാരതം കഥയിൽ അതിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരമായ അതിന്റെ വിവർത്തനമായ എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലൊന്നും ഈ ശാപകഥയില്ല അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ആരുടെ കലാപരമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് കാളിദാസന്റെ നാടകീയതയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ വളരെ റിജുവായ 
ഒരു കഥയാണ് ദുഷ്യന്തന്റെ ശകുന്തളയുടെ കഥ അതിന് ഒട്ടേറെ ഗതിവിഗതികളും നാടകീയ സന്ദർഭങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ മഹനുമായി എത്തുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഈ ഗാന്ധർവ വിവാഹം അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ശകുന്തളയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സദസ്യരുടെ അപവാദത്തിന് രാജ്യ പ്രജകളുടെ അപവാദത്തിനൊക്കെ ഇടയാകും ശകുന്തളയെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കും പ്രജകൾ പുത്രനെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി പരിഗണിച്ച് മറന്നെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് പരുഷമായ വാക്കുകളാൽ ശകുന്തളയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് ഒരുപക്ഷെ സദസ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്യമാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരുഷമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു നമ്മൾ പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എങ്ങനെയുള്ള സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ രത്നത്തിന് വേണ്ടി ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വന്ന ഒരു മോശം സ്ത്രീയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർണമോ രത്നമോ ആഭരണങ്ങളോ വസ്ത്രമോ നൽക നീ എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഗാന്ധർവ വിവാഹത്തെയോ ശകുന്തളയുടെ ഭാര്യ അവതരിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പുത്രനെ തന്നെയോ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരുഷമായി സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ശകുന്തള മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തള എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശകുന്തള കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിൽ കാണുന്ന ശകുന്തളയെ പോലെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാതെ സർവ്വ ആയുധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിസ്സഹയായി നിരാലംബയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശകുന്തളയല്ല വളരെ തന്റെ ഇടത്തോടെ വ്യക്തിത്വത്തോടെ ആർജവത്തോടെ തന്റെ അന്തസ്സും ആഭിയാക്യവും വ്യക്തിത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ എണ്ണി എണ്ണി ദുഷ്യന്തന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പരിഹാസ വാക്കുകൾക്ക് ആക്ഷേപ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന സദസ്യരെ മുഴുവൻ താൻ ആരാണ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പുത്രൻ ഇവൻ ആരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് തന്റെ ഇടമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വമുള്ള അന്തസ്സുള്ള ആഭിരാത്യമുള്ള ഒരു ശകുന്തളയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് ശകുന്തളയ്ക്ക് പഴയ കഥകളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നു തന്റെ വംശത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ദുഷ്യന്തന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ മറന്നതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം കോകില നാരി പോലെ പരഭൃതയല്ലോ നീ എന്ന് പറയുന്നു കുയിൽപെണ്ണിനെ പോലെ അന്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവളെ കാക്കക്കുയിലിൽ അല്ല കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലിനെ പോലെ അന്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവളല്ലേ നീ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ശകുന്തളയെ കുറിച്ച് എല്ലാം മറന്നതൊന്നുമല്ല ദുഷ്യന്തൻ പക്ഷെ ശകുന്തളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ അവൾ ആരാണെന്നുള്ളത് സമൂഹം സദസ് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അവളെ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയായിരിക്കാം അപ്പൊ സദസ്യരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുമല്ലോ രാജാവിന്റെ പത്നിയാണെങ്കിൽ ഇത് രാജപുത്രനാണെങ്കിൽ സദസ്യർക്കോ നാടിനോ പ്രജകൾക്കോ ഇവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ദുഷ്യന്തനും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാവാം ദുഷ്യന്തനുണ്ടായത് എന്തായാലും വളരെ പരുഷമായ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ചൊരിയുകയാണ് ആര്യ ദുഷ്യന്തൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തന്നെ അവൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറയുക എന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പുരുഷ മേധാവിത്വ സമീപനത്തിന്റെ ക്രൂരതകളെയെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യും അവൾ പറയുന്നു ചില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ വരികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നു സത്യധർമാതി വെടിഞ്ഞീടീന പുരുഷനെ വൃദ്ധനാ സർപ്പത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ഭയക്കേണം അല്ലെ സത്യവും ധർമ്മവും വെടിഞ്ഞ പുരുഷനെ ക്രൂരനായ സർപ്പത്തേക്കാൾ ഭയക്കണം അപ്പൊ ഒരു പുരുഷനെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് സത്യവും ധർമ്മവും സത്യവും ധർമ്മവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഉഗ്ര സർപ്പത്തേക്കാൾ വിഷ സർപ്പത്തേക്കാൾ ഭയക്കണമെന്ന് ശകുന്തള പറയുമ്പോ അത് അവളുടെ ലോകപരിചയവും അവളുടെ അഭിപ്രായവും എന്നാൽ വായനക്കാർക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടിയാണ് സത്യവും ധർമ്മവും ഏത് കാലത്തും ഏത് ലോകത്തും ഏത് വ്യക്തിക്കും വളരെ വളരെ പ്രസക്തം തന്നെയാണ് അതില്ലാത്തവൻ ക്രൂരനായ സർപ്പത്തെ പോലെ ആണ് അവനെ അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ശകുന്തള വ്യക്തമായി തന്നെ തന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിലെ അബലയായ നിസ്സഹായ ആയുധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ശകുന്തളയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യക്തിത്വം വളരെ അന്തരമുണ്ട് വേറെ തമ്മിൽ അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താരതമ്യം ചെയ്ത് കാണേണ്ടതാണ് അവയെ അതുപോലെ ശകുന്ത
നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുടെ ജന്മം വരികൾ വിശകലനം ചെയ്യാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നുടെ ജന്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പിന്നിലെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിശ്വന്തൻ ഒരു ഭൂമിയിലെ രാജാവ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണ് രാജാവാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ശകുന്തള അന്നത്തെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അത് കാവ്യ സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ കൂടി അപ്സര സംഭവയാണ് അല്ലെ വിശ്വ രാജർഷിയായ വിശ്വാമിത്രന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദേവലോക നർത്തകിയായ അപ്സര സ്ത്രീയായ ദേവാംശജയായ മേനകയുടെയും പുത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അന്നത്തെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യ രാജാവ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് ദേവലോകത്തെ ദേവതകളിൽ ഒരാളായ ദേവലോകത്തെ നർത്തകിമാരിൽ ഒരാളായ ഉർവശി മേനക രംഭ തിലോത്തമമാരിൽ ഒരാളായ മേനകയുടെ പുത്രിയാണ് രാജർഷിയായ അതും ഒരു സമുന്നതമായ പദവിയാണല്ലോ രാജർഷി അന്ന് അപ്പൊ ആ വിശ്വാമിത്രന്റെയും മേനകയുടെയും പുത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ദിവ്യ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അമാനുഷികമായ ചില സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് രാജാവിനെയും ഒപ്പം സദസ്യരെയും ലോകരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശകുന്തളയ്ക്ക് ആർജവമുണ്ട് തന്റെയിടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ ശകുന്തള ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്ത്രീപക്ഷ രചനകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള തന്റെ വ്യക്തിത്വ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശകുന്തളയായിട്ട് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഈ ശകുന്തളയെ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ അബലയല്ല വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവളല്ല ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടവളല്ല അല്ലെ അവൾക്ക് രാജാവായിരുന്നിട്ട് പോലും അതാണ് ശ്രദ്ധേയം പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ രാജാവായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റായത് കാരണം എന്നെ എന്നെ ആർജവത്തോടെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പെണ്ണെഴുത്ത് സാഹിത്യത്തിന്റെയൊക്കെ സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രാചീന കവിയായ എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനയിൽ പോലും ശകുന്തളയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പരിവേഷം അത് മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പരിവേഷമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടി അതിനെ വിലയിരുത്തും അവൾ തന്റെ ജനന കഥ പറയുന്നു അല്ലെ മേദിനിയിലും പുനരന്തരീക്ഷത്തിലും ഭേദമെന്നിയെ മേദിനിയിൽ ഭൂമിയിലും പിന്നെ പുനരന്തരീക്ഷത്തിലും ആകാശത്തും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സദസ്യരെയൊക്കെ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് തന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്റെ അസ്തിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ബോധപൂർവമായ ശകുന്തളയുടെ ശ്രമം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ചില സൂചനകൾ തന്നത് ശകുന്തളയുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ആ കഥാപാത്രത്തെ അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കാൻ ആ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുകൂടി അത് പദ്യമാണെങ്കിൽ പദ്യശകലങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുകൂടി നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം കുറച്ചുകൂടി വിഴുറ്റതാവും കുറച്ചുകൂടി നല്ല വ്യക്തതയുള്ള ഉത്തരമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കഥാപാത്ര അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ സത്യധർമാദി വെടിഞ്ഞീടിന പുരുഷനെ കുട്ടന സർപ്പത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരണം എന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഒരു വലിയ താരതമ്യമുണ്ട് സജ്ജനങ്ങളും രാജാവിനെ പോലുള്ള ദുർജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അതൊക്കെ ചൗന്തളയുടെ ലോക പരിചയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ആ പദ്യം വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് തെറ്റും കുറ്റവുമുള്ള മനുഷ്യരിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദുർജനങ്ങളാവട്ടെ എത്ര നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുടെയും മോശം വശങ്ങൾ അല്ല അതായത് തിന്മകൾ മാത്രമേ കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പക്ഷത്താണ് ആ ദുർജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് രാജാവ് അങ്ങനെ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സൂചന കൂടി അവിടെ രാജാവ് അങ്ങനെ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായ സൂചന കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ട് പേരെ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ താരമ്യം ചെയ്ത് ദുർജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിർത്താൻ ചൗന്തളയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തുപോലെ പാലും വെള്ളവും കലർത്തിയതിൽ നിന്ന് അരയന്ന ജാതികൾ അതൊരു കാവ്യ സങ്കല്പമാണല്ലോ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പാലും ജലവും കലർത്തിയതിൽ നിന്ന് അരയന്നം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജലം അവശേഷിക്കും അത്
ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനെ ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധി രാജാവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അരയന്ന ജാതികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് കാവ്യസങ്കല്പമാണ് അരയന്നങ്ങൾ പാലും വെള്ളവും കലർന്നതിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കും ഉൾക്കൊള്ളും വെള്ളം അവശേഷിക്കും എന്നുള്ള പരാമർശം അത്തരം പരാമർശങ്ങളൊക്കെ പൊരുൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പോ ശകുന്തളയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രസക്തങ്ങളായ ചില ലോകോക്തികൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കുറിപ്പെഴുതാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ചില പ്രയോഗങ്ങളുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി ചോദിക്കാം സത്യം ധർമ്മം ഇത് വെടിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം ക്രൂരനായ സർപ്പത്തെക്കാൾ ഭയക്കണം എന്നുള്ള വരികളൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി ചോദിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് കാലത്ത് ഏത് ലോകത്തും ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളാണ് അതിന് പ്രസക്തി എന്നുമുണ്ട് ഏത് ലോകത്തും ഉണ്ട് ഏത് കാലത്തും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യം അത് ഞാൻ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലും പറയുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച മറ്റ് പാഠങ്ങളിലെ സന്ദർഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കുമാരനാശാന്റെ ആധുനിക കവികളിൽ ഒരാളായ അല്ലെ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളായ കുമാരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ എഴുത്തച്ഛന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാത്മീകി മഹർഷിയുടെയോ രാമായണത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സീതയുടെ പരിവേഷമല്ല വ്യക്തിത്വമല്ല അതിന് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ കുമാരനാശം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴയ കാലത്ത് എഴുതിയ കൃതിയാണല്ലോ അപ്പോ അവിടെ പുരുഷനെന്ന അല്ലെ പുരുഷനായ രാമനെ ഭർത്താവായ രാമന് സീത എന്ന തന്നോടുള്ള ഭാര്യയോടുള്ള നാളിതേ വരെയുള്ള സമീപനങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി എന്നെ എന്നി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സീതയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ ഭർത്താവായ രാമന്റെ സമീപനങ്ങളെ വളരെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി എന്നെ എന്നി പറയുന്ന തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുന്ന തന്റെ വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സീതയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചണ്ട അല്ല സോറി ഈ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ വരികൾ തന്നിട്ട് അതിലെ സീതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഈ പാഠഭാഗത്തെ ശകുന്തളയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വരികളുടെയും സാരാംശം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇതിലെ പൊതുവായ ധർമ്മങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയെ സമർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കുമാരനാശാൻ സീത എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കും അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ശകുന്തളയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലും രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലും പൊതുവായി കാണുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി ആ സാമ്യം അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ സമർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് താരതമ്യക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമാനതകൾ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തതകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താരതമ്യത്തിൽ സമാനതകളാണ് ചൗണ്ടറയ്ക്കും സീതയ്ക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചെറിയ സൂചന തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഗബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ ഗബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന ചെറുകഥയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ രചനാ സങ്കേതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഗിബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ലോക സാഹിത്യ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ആ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലോക രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് ഏത് രചനാ സങ്കേതമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന സവിശേഷതമായ ഒരു രചനാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രചനാ സങ്കേതം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകരംഗത്ത് പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരനായ ഗബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കേസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ പോലുള്ള ലോക പ
അതിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും സുലഭവും ശക്തവും ആയ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാർക്കേഴ്സിന്റെ രചനകളിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചെറുകഥയിൽ പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന ചെറുകഥയും ഈ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന രചനാ സങ്കേതത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കഥ ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലുള്ള ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം ഒരച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെ ജോവൽ എന്നും ടോട്ടോ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവർ കാഡ്ജിനിയ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖ നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു വള്ളവും വെള്ളവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തുറമുഖ നഗരത്തിൽ അല്ല ഒരു ദ്വീപ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജല സാന്നിധ്യം വളരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യവശാൽ അവർക്ക് യൂറോപ്യൻ പരിഷ്കൃത നഗരമായ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഞ്ചാം നിലയിൽ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ വിശാലമായ ഒരു തീരദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഇടുങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോ ആ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ കാടിന്റെയും നാടിന്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹരിതാഭമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലുള്ള നഷ്ട സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭാവനയിൽ സങ്കല്പത്തിൽ വീണ്ടെടുത്ത് സമാശ്വസിക്കാൻ സംതൃപ്തി അടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന രചന തന്ത്രം സഫലമായി തീരുന്നത് അവിടെയാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന രചനാ തന്ത്രം ആവശ്യമായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ മാർക്കേഴ്സ് ഈ സങ്കേതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും യാഥാർത്ഥ്യവും അയഥാർത്ഥ്യവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി മറ്റേതൊരു കഥയിലും എന്ന പോലെ വായിച്ചു വരുന്നപ്പോ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഫാന്റസിയുടേതായ മായികതയുടേതായ ഒരു അയഥാർത്ഥത്തിന്റേതായ വർണ്ണാഭമായ തിളക്കമാർന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറും കഥ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി തീരൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ മാറും അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വള്ളവും വെള്ളവും ഒക്കെയുള്ള ആ ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെയില്ല മുതിർന്നവരെ പോലെയല്ല അവർ സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യവും വേർതിരിച്ച് കാണാത്തവരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭാവനയിലോ സങ്കല്പത്തിലോ മെനഞ്ഞ് അവർക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ വള്ളം തുഴയുകയും മുങ്ങൽ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദീർഘമായൊരു ജലയാത്ര നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ അച്ഛനമ്മ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പല പരാധീനതകൾ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥയിൽ സൂചനയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ എന്നിട്ട് പോലും കുട്ടികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് യുക്തി ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാവനയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിടാൻ അതിനെ മുരടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെയാണ് ആ കഥ പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് മാർക്കേസിന് ചിലത് നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സമീപനം കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ നൈസർഗികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ സർഗാത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെയൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കളായത് കാരണം ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരസ്കാരം പോലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് കുട്ടികളുടെ നൈസർഗികമായ സർഗാത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനം അത് ഒരുപക്ഷെ രക്ഷിതാക്കൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒരുപക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവുള്ള രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തും മാത്രം ഗുണകരമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്
അല്ല അത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അത് അവർ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവരെന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കുട്ടികളിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരെന്ത് മാത്രം സംതൃപ്തി സന്തുഷ്ടി അനുഭവിക്കുന്നു മറിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് അത് കാരണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഈ കുട്ടികൾ പഠനത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മികവ് പുലർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് പാകത വരുന്നതായിട്ട് അമ്മ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇപ്പൊ കഥാപാത്ര നിരൂപണമായിട്ട് ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ സമീപനം ചോദിക്കാം ഇനി അത് തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ സമീപനം നിങ്ങൾ പാഠഭാഗത്ത് കണ്ടുവല്ലോ അതിനെ സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയാണോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ല അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയ്ക്കും സർഗാത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്കും നൈസർഗികമായ വളർച്ചയ്ക്കും തടയിടുന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആശാസ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മാർക്കേഴ്സ് വളരെ ഭംഗിയായി ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്ന ശീർഷകം എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഏത് പാഠഭാഗത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന പുതിയൊരു രചനാ സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പദം നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതൊരു രചനാ സങ്കേതമാണ് ഒരു രചനാ രീതിയാണ് നമ്മൾ റിയലിസം എന്ന് പറയും പോലെ റൊമാൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രചനാ സങ്കേതമാണ് ഏത് മാജിക്കൽ റിയലിസം സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പല തരം ശൈലികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്പ്രഷനിസം ഇംപ്രഷനിസം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിത്രകാരന്മാരാവട്ടെ ശില്പികളാവട്ടെ സാഹിത്യകാരന്മാരാവട്ടെ പല രചന സങ്കേതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് എന്നും ഈ പല സങ്കേതങ്ങളിൽപ്പെട്ട കൃതികൾ ഇപ്പൊ തകഴിയുടെയൊക്കെ നോവലുകളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് പോകുന്നത് രണ്ടിടങ്ങളിയൊക്കെ അല്ലെ അതൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിതമാണ് ആധുനികതയുടെ സ്വഭാവം മോഡേണിസം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികതയുടെ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന രചനാ സങ്കേതം ഈ കഥയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എങ്ങനെ സഫലമായി തീരുന്നു എവിടെയെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം മാജിക്കൽ റിയലിസം പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉപന്യാസ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കഥ ആദ്യം മുതൽ എവിടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അനുഭവ വിവരണമായി വരികയും പെട്ടെന്നൊരു വഴിത്തിരിവ് പോലെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തിലേക്ക് കഥ പരിണമിക്കുന്നതും എന്നാൽ ആ മാറ്റം അയഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ കൂടിയും കഥയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതിയെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്നും കുട്ടികൾ യാഥാർത്ഥ്യം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് അതെന്തുമാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കഥാപാത്രത്തെ കഥയുടെ പ്രമേയത്തെ കുറിച്ചും കഥാകാരനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്നും സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഈ അയഥാർത്ഥമായ മായികമായ അവതരണത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു രചനാ സങ്കേതത്തെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തെ അങ്ങനെ പറയാം യഥാർത്ഥമായ അവതരണങ്ങളിലൂടെ മായികമായ അവതരണങ്ങളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെതായ മാന്ത്രികതയുടേതായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകുന്ന രചനയാണ് നമ്മൾ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂറോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെയാണ് സുപരിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നറിയുക നമ്മുടെ ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിലുള്ള കഥകളൊക്കെ തന്നെ യക്ഷിക്കഥകളാകട്ടെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള രാമായണമാകട്ടെ മഹാഭാരതമാകട്ടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിന് സമാനമായ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ കാവ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിന് നാടോടി കഥകളിൽ പോലും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പുതുമയല്ല ഉത്തരിയല്ല ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിന് ഇത്
അതുപോലെ പത്മരാജന്റെ കഥയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഒരു കച്ചവട ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ധാരാളിത്വത്തിൽ ഈ ഒരു ഉപഭോക്താവ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ദിവാകരന് അയാളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അയാൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഥാന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് വായിച്ച പോലെ ദുർഗ്രഹത തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അയാൾക്ക് അയാളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ദിവാകരൻ അപ്പൊ കച്ചവട ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉപഭോഗ ലോകം മായികമായ ഒരു പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പത്മരാജൻ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടും കിരാതവൃത്തം എന്ന കവിതയാവട്ടെ പത്മരാജന്റെ ഈ ചെറുകഥയായിട്ട് രണ്ടും ആധുനികത എന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായ സവിശേഷതകൾ അതിനുണ്ട് ദുർഗ്രഹതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ധുന്യാത്മകമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തലിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പല അർത്ഥമുള്ള വായനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുവായ വിവരണം ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം